Konya Akşehir mutfağından piyazlı patlıcan, 1,5 kilo patlıcan, 3 adet domates, 3 adet kuru soğan, 1 tutam maydanoz ve tuz. Patlıcanları kızartmak için 1 su bardağı sıvı yağ. Nursen'cim bugün piyazlı patlıcandan başlayalım. Başlayalım canım. Anne 4 tane domates yeter mi? Yeter. Haydi bakalım. Yeter anneciğim. Önce patlıcanlarımızı pijama şeklinde soyuyoruz. Yazın gerçekten kurtarıcısıdır ya patlıcan. Evet, evet. <gülüyor> Böyle bir Bize sürü... Hafif, hafif yemek. Aslında pek hafif olmuyor. Hani patlıcana en çok kızarma yakışıyor. Evet. Ee, çok hafif olmuyor ama çok seviyoruz maalesef. Evet. Sen de domatesleri yapacaksın bize herhalde. Evet, yapacağım da onları biraz... Dörde yapayım. bölüyoruz. Tamamen bölmüyoruz. Uçları tamam. alıyor. Tamam. Onları böyle Yalnız iyice kızartma değil de bir... Hafif pembeleştireceğiz, yumuşayacaklar. Tamam. Ben şimdi ona bir şey hazırlayayım. Kudretin yaşın kaç? Abla mı diyeyim? Kudretçim mi diyeyim? 35 değil mi? 35 maalesef. Maalesef deme ya. Güzel bence. Yok, güzel de yani. Bilmiyorum. Böyle güzel bir... güzel. Alışamadım 35 Her yaşa. Her yaşın ayrı güzelliği var. Gerçekten tadını çıkarmak gerekiyor. Evli misin? Yok değil. He, bak o yüzden öyle söylüyorsun. Ben anladım şu anda. Daha yapacak çok şeyim var modundasın o yüzden. Domatesleri Domatesi doğrar mısın? Domatesi küp küp versen olacak. bana. Çok küp küp yapma. Ben yani. onları yapayım. Sen patlıcana geç. Evet gel. Bildiğiniz gibi kızar. Patlıcanı sen kızart o zaman. Ben kızartayım. Ben Sonrasında da e, domatesi üstünde koyacağız. Tencerede evet. küçük bir e, pişireceğiz. Hayır, evet kaynatacağız. Bu Akşehir'in yemeği mi? Evet Akşehir'in yemeği. Ama Akşehir'i seviyorsunuz değil mi? Çok, Öyle, çok sürekli seviyorum. Sürekli bana geldiklerinden beri Akşehir. Akşehir e, Nasrettin Hoca'nın <gülüyor> evet, şeyleri. Evet memleketi Nasrettin Hoca'nın memleketi. Kesin sen en sevdiğimiz e, şeylerden söylersin bize Nasrettin Hoca'dan. Fıkralardan. Fıkralardan söylersin. Dünya Dünyanın ortası. Gerçekten dünyanın ortası. Öyle derler. Evet, evet. öyle derler. İşte İstanbul yak yakın, işte evet. Konya. Her yere yakınız yani. Afyon. Oldu mu? Oldu anne. Kızan şeyleri, patlıcanları bir kaba alalım. Direkt tencere istiyorsun evet, herhalde. Tencere istiyorum. Evet, tencere istiyorum. Evet, getirdim. Domatesleri de oldukça iri iri evet. doğradık. Şimdi biz e, buraya bir şey anlatacağım. Buraya gel, başvurduğumuzda... Buraya Karan, boyunuzun yüzeyde kaldı. <gülüyor> video istediler. İşte hani bir yemeği arkasınızda anlatırım gibi, e, anlatır gibi video çekim dediler. E, biz annemle oturduk şimdi video çekiyoruz ama böyle hiç vaktim Şöyle, yok yani. Şöyle bana başvuranlardan işte değerlendirirken küçük bir video istiyoruz. Hani yemek tarifi, kamerada... Hani bir şekilde konuşabilmesi çok önemli çünkü ondan bahsediyor. Anne Zübiye anlatıyor ama e, o kadar çok yemek tarif okumuş ki hep böyle kitabî cümlelerle arkadaşın anlatır gibi değil. Kitap yazar gibi anlatıyor anne. İşte ayıklanmış, temizlenmiş <gülüyor> soğanları büyük bir kaba koyuyoruz falan. Anne olmadı bir tekrar baştan çekiyoruz. Her seferinde bir malzeme unutuyor. Bir keresinde eti unuttu. Anne en önemli malzeme unuttum. Eti unuttum. <gülüyor> Ondan sonra bir daha çekiyoruz. Soğanı unutuyor. Anne soğanı unuttum. Olmadı falan. Nohutu. Sürekli böyle nohutu unuttu. Ki nohutu çok sever. Sürekli onu unutuyor. Falan. Ben bu video hikayelerini çok dinliyorum. Hatta yayınlasak mı falan diye. Üstüne çok konuştuğumuz evet, yolumuz var yani. Yolumuz yani. olur yani. Problem için de versin. Güzel olur. Çok <gülüyor> sempatik olabilir. Gerçekten. Sonra en sonunda artık... E, Bizim iş yerimizdeki kızlara çektirdim. Hani benden dedim herhalde şey yapamıyor, toparlayamıyor. O kızlar denedi falan. En sonunda bir tanesi de oldu. Dedim ki tamam artık bunu gönderiyorum. Yoksa vazgeçeceğim. Çok da güzel olmuşsun valla. <gülüyor> İyi yapmışsın. Çok teşekkür ederim. Domateslerimizi de üzerine koyuyoruz. Biraz tuz koyuyoruz. Domatesin suyuyla pişecek. Ne kadar kolay, ne kadar fresh, böyle zeytinyağlı bir yemek. Evet. Ben sanki soğanı bir, bir tık pişirsem, hani ne bileyim altına koysam mesela daha mı acaba severdim? 
Hani çiğ soğan Bu... biraz böyle ne bileyim. Piyaz. Böyle daha lezzetli. Daha mı yakışıyor? Evet. Daha lezzetli oluyor. Hani şey soğan Ocağı. yemeği severim böyle. Kuru evet. fasulye falan öyle şeylerin yanında ama. Bunu hiç siz tatmadınız Nursen'cim bir tadın tadını görün çok daha güzel olacak. Hani şey soğan takıntım yok bu arada soğan evet. yemeyi çok severim evet. hani böyle çiğden de ne bileyim kuru fasulye evet. nohutun yanında falan çok hoşuma gider de. Bir tadın göreceksiniz bundan sonra bunu yapmaya devam edeceksiniz. Açtın İnşallah. mı altını? Açtım. Tamam. Piştikten Kayn sonra soğuduktan sonra mı koyacaksın sıcak sıcak mı bunu? Şey ılıkken ılık. Güzel oluyor. Sıcakta çok kapağını da alabilirim. Tuz koyalım mı buna? Tuz. Bir şey koyalım. Ona, ona birazcık, koydun mu? Bir, buna koydum. Birazcık onu şöyle öldürelim. elimizle evet öldürelim. Ben şöyle madem elim değdi. Evet. Senin her an nasıl yemekle? Yemek Hep böyle mi? bir çekinik Yok, duruyorsun. Ben, fark e, ettim. Annem olduğu için yapmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Pek mutfağa girmiyor. Kudret daha çok iş yeriyle ilgileniyor. Senden de fırsat kalmıyor olabilir. Kalmıyor. Sen bayağı hakimsin mutfağa. <gülüyor> i̇lk evet. defa sizin burada patlıcan soyduğunu söyleyeyim. İlk defa. <gülüyor> <gülüyor> i̇lk yemeğimizi bitirmiş olduk. Evet. Ee, piyazı da hazır piştikten evet. sonra üstüne çiğden dökeceğiz. dökeceğiz. İki ne yapmak istersin güzel kadın? Ay. <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkür ederim. Baklavayı yapalım. Yapalım. Tamam. Hamurumuz bekleyecek biraz dinlenecek. Yani kaç çeşit baklava yaptım ben artık bilmiyorum Kaymak şaşırdım. Kaymak özel. Ama hala yapmadığımız bir şeyler var demek ki. Altı yufkadan oluşuyor. Yufkalar fırında tek tek pişiyor. Araya kaymak geliyor. Evet. Sonra şerbetlerini 